当年为报社稷安定，哀家心里再不舍，也只能让横绰远嫁准格儿。可如今他夫君已死，皇帝身为兄长，不接回身处内乱之中的妹妹，还要他再度远嫁，还嫁于杀他夫君的仇人，这置皇家的颜面于何地啊？身为公主，婚嫁只为保社稷安宁。咱们满洲也有在家的习俗。当年董鄂氏也是在家顺之也，才成为皇贵妃的呀。彼时大清刚刚入关，未顺民俗。如今大清建国百年，难道还要学关外那些未开化之时的遗俗？让百姓们在背后嘲笑我们还是未开化的模样，睡在京城的地界上，还留着满洲地窖的习气吗？朕也想迎回妹妹，可如今达瓦齐在准格尔深得民心，得亲贵的拥戴，他也暗中和边地韩部勾结，若是贸然出兵，逼急了他们联手出击。会成为心腹大患呢。所以，你要女人唤你江山安定。江山为要，你嫡亲妹妹就可以弃之不顾吗？你果然是个好皇帝，好皇帝啊！皇娘的指责，儿子无话可说。可皇娘想想，如今横戳妹妹被软禁在准格尔。若是咱们贸然用兵，惹急了达瓦齐，以致恼羞成怒，毁了横绰妹妹的名节，甚至把她给杀了，那又当如何呢？你是皇帝，大可以对达瓦齐虚与委蛇，或安抚，或和谈，让他们暂且放下戒心。无论如何，哀家要横绰立刻平安回来，不能在那危险之地待着。达瓦齐不蠢呐、啊，如今横绰妹妹。是他手中重要的棋子，他不会轻易放走的。如要安抚他，只有答应他的请求。那就派兵，除了这个肘腋之患，夺回横绰呀。那更是万万不可啊，皇额娘。若是开战，咱们赢了，达瓦齐会拿横绰妹妹泄愤；若是咱们输了，他更会拿横绰妹妹要挟我们。不到赔阴赔地，他是不会罢休的。所以啊，你还是怕达瓦齐，要用横绰来要挟你，让你付出其他的东西吧。如今，你不费一兵一卒就换回准格尔的安宁，你自然是肯的。这可怜劲儿的，这宫里的女人，即便贵为公主，也逃不出受人摆布的命运。皇娘，孝贤皇后是朕的发妻。当年蒙古求娶和亲公主，她也是小以大义啊。皇帝有这样的贤妻，真是皇帝的好福气。哀家无用，一辈子只得了两个公主，也帮不了你皇帝千秋江山多少。如今，皇后再度遇喜。若得个公主多好，以后可以为你远嫁边地，安宁江山，胜过你的百万雄兵啊！皇娘，皇娘息怒，儿子只希望皇娘明白。您是大清的皇太后，一切要以国事为重。这就是当年哀家选的好儿子，好皇帝啊！奴婢恭送皇上。
，臣妾给皇上请安。起来。你怎么来了？皇上拜见皇额娘，臣妾放心不下呀。朕想和你说说话。嗯，横戳是朕的妹妹，与我是相伴，兄妹情深。可这些征战沙场的将士，何尝不是母亲的爱子，家中的兄弟？他们何尝不是用自己的性命，守护着大好河山？朕没办法，如果。牺牲一个公主的婚姻，能让大清的男儿少些抛头颅、洒热血，少些无谓的牺牲，那么朕也只能这么做了。皇上确实有皇上的难处，可皇娘不会原谅朕了。从旁的地方尽孝，总能弥补一二的。难了，朕总是血亲元宝，孤家寡人。不是还有臣妾呢吗？太医院成文，说姐姐的诞日在七月下旬。上一胎瞧你的肚子是尖尖的，这一胎却偏圆，想来是个公主吧？怀永基的时候，多少得谨慎。明明爱吃酸，却偏偏要说爱吃辣。如今倒是真的爱吃辣了，也许是个公主吧。公主好啊，公主贴心。是啊，只是公主多是远嫁的命数，生于帝王家，也多是无奈。端淑长公主再嫁的事定下了吗？嗯，皇上已经下旨立了达瓦齐为亲王，迎娶公主。礼部和内务府也都在准备嫁妆了，再怎么准备着也得是悄悄的。大清自开国以来，还没有公主再嫁的事呢。是啊，所以皇上已经给公主密旨，让她一切以国事为重，切勿有轻生之念。公主在外是太后的掣肘，太后在内是公主的顾虑，彼此牵念。就碎了皇上的心意了。皇后娘娘，皇后娘娘，玉妃娘娘，淑妃娘娘回宫了。十阿哥接回来了吗？十阿哥不幸，已于昨夜昏了。淑妃呢？